ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ಸ್ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಾಗಿದ್ದವು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇನ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರು ಐನೂರಕ್ಕೆ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಐದರ ಬಡ್ಡಿ ದರದಂತೆ ಆಗುವ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಡ್ಡಿ ದರದಂತೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರುಪೀಸ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂದರೆ ಪಿ ಟಿ ಆರ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಎಸ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಟಿ ಆರ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಐನೂರು ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆರು ವರ್ಷ ಸೊ ಇದು ಇಯರಲ್ಲಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಡಬಲ್ ಜೀರೋಗೆ ಇ ಡಬಲ್ ಜೀರೋನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈವ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಆರು ಐದಲೇ ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ಐದಲೇ ಹದಿನೈದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋಣ ಇದು ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳಿಬೋದು ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರು ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸರಳ ಬಡ್ಡಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮೊತ್ತವು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರು ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪ
ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲನ್ನು ನಾವು ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕಿತ್ತಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕಿತ್ತು ಅದೇ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷದ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿತ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಜನರಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರೀಬೋದು ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಓಕೆ ಐದು ಒಂದಲೇ ಐದು ಐದು ಆರಲೇ ಮೂವತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗತ್ತೆ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದ್ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ತಾನೇ ಕೇಳಿರೋದು ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟು ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಆದರೆ ಎಸ್ ಐ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಸ್ ಐ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಇಯರ್ಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಜನರಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದರೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒಳಗಡೆ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಸಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಸಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಜನರಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನು ಕೂಡ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ
ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಐ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಂಬತ್ತೇಳು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬತ್ತ ಏಳು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಎಂಬತ್ತೇಳು ರೂಪಾಯಿ ಇವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಟೀಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಟೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟೈಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಐ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆರ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತ ಏಳು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಇದೆ ಇಂಟು ಆರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ನ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಲೆವೆಂತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಯು ಬಿಯಿಂದ ಐದು ಸಾವಿರ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿಯಂತೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಯಿಂದ ಐದು ಸಾವಿರನ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿಯಂತೆ ಸಾಲ ಪಡೀತಾನೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಬಿ ಯು ಎಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲಕ್ಕಿಂತ ರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆದರೆ ಬಡ್ಡಿಯ ದರವೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎ ಯು ಬಿಯಿಂದ ಐದು ಸಾವಿರ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿಯಂತೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಿ ಯು ಎಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆದರೆ ಬಡ್ಡಿಯ ದರವೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಐ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅದು ಒನ್ ಥೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಫಸ್ಟು ಇರೋ ಅಂಥ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿರೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿಯ ದರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಐ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿ ಇದೆ ಸೊ ಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಪಿ ಇಂಟು ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಐ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಸ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಥೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫೈವ್ ಥೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಪಿ ಇಂಟು ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫೋರ್ ಇದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೀವೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ
ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ